ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ബി കോമിനാണെങ്കിലും ബി ബി എക്ക് ആണെങ്കിലും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് എക്സാമിന് പോയവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിരുന്നു എക്സാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അതിൽ സന്തോഷം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ എക്സാമിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്യൂ ടിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നോക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എയുടേതും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ക്യൂ ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ക്യൂ ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ക്യൂ ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടിയുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ടിയുടെ മീനിങ് എഴുതാം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് ടെക്നീക്ക് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദി ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ മീൻസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഇതാണ് ക്യൂ ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിളാക്കിയും പറയാം ക്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് അനാലിസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ക്യൂ ടി അടുത്തതൊരു എസ് എ ടോപ്പിക് ആണ് ക്യൂ ടിയുടെ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്യൂ ടിയുടെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ ടെക്നിക്സിലും അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്നും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ്റെയും മീനിങ് നോക്കണം ദെൻ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് നോക്കണം ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെയും മീനിങ് നോക്കണം ദെൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നോക്കുക ക്യൂയിങ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യൂസ് അതുപോലെ ഗെയിം തിയറി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെയിം തിയറി ഡിസിഷൻ തിയറി പഠിക്കണം ദെൻ ഇൻവെൻറ്ററി തിയറി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിമുലേഷൻ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എക്ക് ചോദിക്കും ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സോ ക്യൂ ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം അത് മറക്കരുത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നോ പർപ്പസ് എന്നോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അതിന് ആൻസർ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മിനിമൈസിംഗ് ക
ചിലപ്പോൾ സ്കോപ്പ് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഫിനാൻസ് പർച്ചേസിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയുമാണ് ദെൻ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂട്ടിയും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്യൂട്ടിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ട് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ക്യൂട്ടിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് ക്യൂട്ടി ഒരുപാട് അസംഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് മേ ലെറ്റ് ടു ദി റോങ് എസ്റ്റിമേഷൻ അത് തെറ്റായ എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല it has inherent limitation of mathematical expressions mathematics nulla limitations adu qtikum verunnundu kaaranam qtile nammal oru paadu mathematical and statistical techniques ubhayogikkunnathu kondu thanne these are the limitations of qt appo onnamatha module nammal cover cheyidu idile nammal padikkendathu two markine vendittu qt ede definition adu pole mathematical and programming techniques ile techniques gal adu essay kum kuda vendittu padikkanam പിന്നെ ഫൈവ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂട്ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും പഠിക്കുക എസ് എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂട്ടിയുടെ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോറിലേഷനിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോറിലേഷൻ്റെ മീനിങ് പഠിക്കുക ഇവിടെ കോറിലേഷൻ്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ സെയിം മീനിങ് എഴുതിയാൽ മതി കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓമോ വാരിയബിൾസ് രണ്ടില രണ്ടോ അതിൽ അധികമോ വാരിയബിൾസിന്റെ വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷന്റെ യൂസസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഈ യൂസസും സിഗ്നിഫിക്കൻസും പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ചിലപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നോ കോറിലേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട നാച്ചുറൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് യൂസസും സിഗ്നിഫിക്കൻസുമാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇത് നമുക്കൊരു എസ് എ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാറില്ല എന്നാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് എസ് എ ആയിട്ട് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഈ ഒരു എസ് എ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും കീ വേർഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ ടൈപ്പും ടു മാർക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും ആദ്യം തന്നെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വാരിയബിൾസ് വാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോസി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടു വേരിയബിൾസിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ക്യൂ ടിയുടെ എസ് എയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി നാല് പേജൊന്നും എഴുതേണ്ടതില്ല കണ്ടന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ടൈപ്സ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ ടൈപ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ്
പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി സെയിം പ്രപ്പോ അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു വാരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് അതായത് വാരിയബിൾസ് തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് അഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സ്കാറ്റേഡ് ഡയഗ്രാം കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് കാൾപിയസൻ സ്കോ എഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്പിയമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കൺകറന്റ് ഡിവിയേഷൻ ഇത് എസ് ഐ ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും മേ ബി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ എന്ന് അല്ലെ അത് വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡും ഓർത്തു വെക്കുക സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് കോൾ പിയേഴ്സൺ സ്കോ എഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺകറന്റ് ഡിവിയേഷൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൺകറന്റ് ഡിവിയേഷന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം കാൾ പിയേഴ്സൺ സ്കോ എഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു കളയരുത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഇത് ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിനെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് ആ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ മെറിറ്റ്സ് നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് കോംപ്ലക്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഇത്രയുമാണ് മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഓൺലി എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒരു റഫ് ഐഡിയ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് പിന്നെ കാൾ പിയേഴ്സൺ സ്കോയഫ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് ഈ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൺസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അതുപോലെ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും കൺകറന്റ് ഡിവിയേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നോക്കുക അടുത്തത് ടു മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിൾ എറർ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് മെഷർ ദി റിലേബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബ
ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് ആണ് കോറിലേഷൻ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റിഗ്രേഷൻ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കോറിലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ആണ് പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഡോട്ട് ചാർട്ടും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ഡാറ്റ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഡാറ്റാസ് ഡോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനെയാണ് ഡോട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മീനിങ് നോക്കുക ദെൻ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഓർ മോർ ഔട്ട്കം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും വിച്ച് വാരി ഇൻ ആൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനർ നമ്മൾ അത് വാരി ചെയ്യാം ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനറിൽ വാരി ചെയ്യാൻ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ യൂണിഫോം കണ്ടീഷൻസ് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പലർക്കും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മലയാളം മീനിങ് ഒന്നും ഇതിന് പറയാനില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക സാമ്പിൾ പോയിന്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ഒബ്ജെക്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഷോർട്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ടു മാർക്കിനുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറം എസ് എ ചോദിക്കും നമുക്ക് മൂന്ന് തിയറമാണ് പ്രോബബിലിറ്റീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അഡീഷൻ തിയറവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറവും ബേസ് തിയറവും അഡീഷൻ തിയറം തന്നെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി അതെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അത് ആ ഒരു എഴുതി വെച്ചത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ബാർ എ പിന്നെ ബേസ് തിയറവും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ പ്രയോറി പ്രോബബിലിറ്റിയും എമ്പിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏതോ ഒരു വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ സെറ്റ് തിയറി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം അതായത് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സെറ്റിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ റാൻഡം വാരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വാരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ടു മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതും എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ബൈനോമിയലും പോയിസോണും നോർമലും 